എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നവരാത്രി ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഈ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ജനനി നവരത്ന മഞ്ചരി എന്ന ഒരു സ്തോത്ര കൃതി അത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു രചിച്ച മലയാളത്തിൽ രചിച്ച ഒരു സ്തോത്ര കൃതിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാല് സംസ്കൃതം മലയാളം തമിഴ് ഭാഷകളിൽ അവഗാഹമുള്ള ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ ആയിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയാണ് കാരണം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചെയ്തത് ആദിശങ്കരൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ പ്രചുര പ്രചാരത്തിലാക്കിയ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ നമ്മുടെ വേദങ്ങളെയും വേദാന്തത്തെയും ഉപനിഷത്തുകളെയും അധികരിച്ച് ആദിശങ്കരൻ ചെയ്ത അദ്വൈത വേദാന്തത്തെ സാമാന്യ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നവോത്ഥാനം ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യ പരമ്പരകളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സന്യാസിമാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് പലതും പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾക്കും അറുതി വരുത്താനുള്ള ഒരു ഉപായം എന്ത് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന മട്ടിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള പല 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 കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നാടിനെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം പ്രചോദനപ്രദമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന കൃതി ജനനി നവരത്ന മഞ്ചേരി എന്നുള്ള ജനനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ നവര നവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് രത്നം പറയാം ജുവൽസ് ആണ് മഞ്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു മാല അപ്പോൾ ഒമ്പത് രത്നങ്ങൾ നവരത്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങൾ ഈ നവരത്നങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒൻപത് ശ്ലോകങ്ങൾ ജഗദംബയായിട്ടുള്ള ജഗദംബ പരമേശ്വരി ആയിട്ടുള്ള ലളിതാംബികയെ ലളിതാംബികയെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ട് നാരായണ ഗുരു പാടുന്നതാണ് ഇത് ശുദ്ധമായ മലയാളമാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് പഴയ മലയാളവും വളരെയധികം ശുദ്ധമായതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പക്ഷെ അത് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു വായനയിൽ അത് അത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അമ്മ എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ഈ ജനനി നവരത്മ മഞ്ചരി എന്തുകൊണ്ട് അമ്മ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈശ്വര സങ്കല്പം ഉണ്ടാവും ഈശ്വര സങ്കല്പം തന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാരതീയ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഭാരതീയ തത്വചിന്ത അനുസരിച്ച് ഈശ്വരൻ ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം പ്രസക്തമല്ല കാരണം ഈശ്വരൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തത്വചിന്ത ഈശ്വരൻ അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ഞാനും നിങ്ങളും കല്ലും മണ്ണും മരവും ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതും എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെ ഒരു പ്രഭാവിലാസമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തത്വചിന്ത പക്ഷെ എല്ലാം ഈശ്വരനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നാമെല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനാവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം ആണ് നാരായണ ഗുരുവിനെ പോലുള്ളത് ആദിശങ്കരനെ പോലുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള പലരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ചിന്തകന്മാർക്കെല്ലാം ഉള്ള ചോദ്യമാണ് അത് കാരണം ഈ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന നമ്മളാൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ലോകം ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മളറിയപ്പെടുന്ന നമ്മളറിയുന്ന ഈ ലോകം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കിക്കണ്ട് അതിനെ നമ്മുടെ ഒരു സ്വാനുഭവമായിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു രസം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ മഹാത്മാക്കളല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്ന അനേകം മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരാളാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിൽ പോലും 
വേണ്ട രീതിയിൽ അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നൊരു പരാതി എനിക്കുണ്ട് ആസൂത്രണ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെയധികം അറിയപ്പെടേണ്ട ഒരു ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല പല കൃതികളും വേദാന്ത സാരം വളരെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് സാരകൃപ്പമായിട്ട് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ള കൃതികളാണ് പലരുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കിൽ തന്നെ സർവചരാചരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് നമ്മുടെ ഈശ്വര സങ്കല്പം ആ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടിട്ടല്ല നമ്മളെല്ലാം എൽകൊള്ളുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈശ്വര സങ്കല്പം അതുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് താങ്ങും തണലുമായിട്ട് ഒരു സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു രക്ഷാകവശം നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്നുള്ള തോമൽ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിന് അധികം സഹായിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിൽ ഭാരതീയ സങ്കല്പത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈശ്വരനെ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ തരം രൂപത്തിലും സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പത്ത് അവതാരങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യൻ കോമം വരാഹം നരസിംഹം വാമൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജന്തുക്കൾ മൃഗാദികൾ പക്ഷികൾ അങ്ങനെ പല പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഈശ്വരനെ നമുക്ക് സ്മരിക്കാം ഈശ്വരൻ്റെ ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നമുക്ക് അഭിനയി അഭിനയിക്കാം അപ്പോൾ അമ്മ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലാണ് ഇത്തവണ ജനനി നവരത്ന മഞ്ചേരിയിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു നമ്മളെ ഈ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത് ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം ഞാൻ പാട്ട് വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കഥയുണ്ട് ആ കഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രനും ഹനുമാൻ നമുക്ക് രാമായണത്തിൻ്റെ കഥയെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ആ ശ്രീരാമചന്ദ്രനും ഹനുമാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ ബന്ധമാണ് അവർ തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ എന്ന് നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് എപ്പോഴും ഹൃദയം തുറന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ ശിവ ലക്ഷ്മണ സമേതനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ കാണുന്ന രീതിയിൽ നെഞ്ച് പൊളിച്ച് കാണിക്കാൻ പോലും ഹനുമാനെ പറ്റുന്നു എന്നെല്ലാം നമ്മൾ രാമായണത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ തന്നെ ഹനുമാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹനുമാൻ ഇനി എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ നിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഞാൻ ആരാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണെങ്കിലും അന്ന് രാജാവ് എന്നതിൻ്റെയിൽ രാജാവാണ് പക്ഷെ കാട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹനുമാനുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് എൻ നിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഞാൻ ആരാണ് അപ്പോൾ ഹനുമാൻ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് ഹനുമാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവബുദ്ധ്യാതു ദാസോഹം അപ്പോൾ ജീവൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനാണ് അങ്ങ് രാജാവാണ് ഞാൻ ദാസനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങയെ പരിചരിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പത്തിലാണ് ആ പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഒരു അംശം തന്നെയാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഒരു അംശം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ അംശമായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് അങ്ങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രതിബിംബമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നുപോയാൽ ആത്മബുദ്ധിയിൽ ഞാൻ അഭിരമിക്കുമ്പോൾ ആത്മബുദ്ധിയിൽ ഞാൻ അഭിരമിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഞാൻ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല ഞാൻ അങ്ങ് തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഉറച്ച അറിവാണ് ഞാൻ ഇത് വിശ്വാസമല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ അറിവിൻ്റെ നിറവിലാണ് ഞാൻ വളരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നതും മറ്റങ്ങയുടെ കൂടെ നടക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മൂന്ന് തലത്തിലാണ് ഹനുമാൻ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത് ഒരു ഭക്തൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ 
വളരെ വളരെ വേറിട്ട രീതി അതായത് ഭഗവാനും ഞാനും വേറെയാണ് ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് ഭഗവാന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഭഗവാനെ പൂജിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അകത്തേക്ക് കടന്നു ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഭഗവാന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവകാശത്ത് ആ ചന്ദ്രന്റെ പ്രതിബിംബം കാണുന്നു പല തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ പല പല പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ചന്ദ്രന്റെ പ്രതിബിംബം കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ പ്രതിബിംബം പോലുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ അതേസമയം ആത്മബുദ്ധ്യ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മേവാഹം അങ്ങും ഞാൻ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ആ നിശ്ചയമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതാണ് സാധാരണ സാധകരെ അതായത് ആത്മീയ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഇതൊരു തത്വചിന്തയായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് കാണുന്നതാക്കി അഖിലം ഞാനിതെന്ന വഴി തോന്നേണമെങ്കിൽ വലുതെന്ന ആരായമായെന്നും അതായത് ഞാൻ ഞാൻ എന്നുള്ള ചെറിയ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഐ എന്ന് പറയും ഞാൻ എന്നുള്ള ഈ ചെറിയ വ്യക്തിത്വം ആണോ ഞാൻ അത് ഞാൻ എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ വ്യക്തിത്വമാണ് ഈ വിഷയം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെയല്ലേ പക്ഷെ ഇതെന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അതിനു വേണ്ടി കൂടിയാണ് അത് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പോലുള്ളവർ ഈ ജനനി നവരത്ന മഞ്ചരി പോലുള്ള കൃതികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം ഭഗവതിയെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ ദേവിയെ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള അറിവിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ തെളിച്ചത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് കാരണം എല്ലാം അറിവിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രാഭവമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും തൊട്ടറിയുന്നതും സ്വാധീനമാക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും എല്ലാ സംഗതികളും അത് ചെന്നെത്തുന്നത് മനസ്സിലാണ് മനസ്സിൽ കൂടെ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എത്തിച്ചെന്ന് അറിവായിട്ട് എത്തുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു സാമ്പത്തികം ഉള്ളത് കാരണം നമുക്കറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബോധം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒന്നിനെ പറ്റി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ലോകം വളരെ കാര്യമായിട്ട് അത് അത് അനാവൃതമാകുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ പുറത്ത് ലോകം കാണുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് അതിനൊരു പരിപൂർണത വരുന്നത് ഈ പരിപൂർണതയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഈ ഒമ്പത് ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു വളരെ വളരെ ഭംഗിയായ കവിതയിലൂടെ വളരെ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന കീർത്തനമായിട്ട് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്തോത്രം സ്തോത്ര രത്നം തന്നെ തന്നിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ജനനി നവരത്ന മഞ്ചരി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നവരത്ന മഞ്ചരിയിൽ ഒമ്പത് ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ചൊല്ലിയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ അതിൻ്റെ വാക്കുകളും കൂടി ചേർത്ത് ഞാൻ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് കൂടി നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ ജനനി നവരത്ന മഞ്ചരിയിലെ ആദ്യത്തെ സ്തുതി ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് ആ ശ്ലോകം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം വായിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് എല്ലാവർക്കും ശ്ലോകം കാണാം എന്ന് കരുതുന്നു ഈ ശ്ലോകം വായിച്ചു തുടങ്ങാൻ നോക്ക് അത് വളരെ വളരെയധികം നമുക്ക് അതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കവിതയും പ്രാസവും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ഒന്നായ മാമതിയിൽ നിന്നായിരം ത്രിപുടി വന്നാശുത്തൻ മതി മറന്ന് അന്നാദിയിൽ പ്രിയമുണർന്നാടലാം കടലിൽ ഒന്നായി വീണുമലയും എന്നാശയം ഗതി പെറും നാദഭൂമിയിലമന്നാവിരാപടരും ചിന്നാഭിയിൽ 
ത്രികുടിയെന്നാണറുംപടി കലർന്നാറിടുന്നു ജനനി ഒന്നൂടെ വായിക്കാം ഒന്നായ മാമതിയിൽ നിന്നായിരം ത്രികുടി വന്നാശുതൻ മതി മറന്ന് അന്നാദിയിൽ ാടലാം കടലിൽ ഒന്നായി വീണു വലയും എന്നാശയം ഗതി പെറും നാദഭൂമിയിൽ അമർനാവിരാപ പടരും ചിന്നാപിയിൽ ത്രിപുടി എന്നാണറുംപടി കലർന്നാവിടുന്നു ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത് ജനനി അമ്മേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അമ്മേ എന്റെ ത്രിപുടി എന്നാണ് അറുമ്പടി കലർന്നാവുന്നത് അതേതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ വാക്കുകളും പഴയ മലയാളമായതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും അത് ആ കലർ ആറിടുക ഒരു കാര്യം ആറുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാന്തമാവുക എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മുടെ ചേതന എപ്പോഴാണ് പ്രശാന്തമാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മിൽ പ്രശാന്തത ഉണ്ടാവുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിനു മുമ്പായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രശാന്തത ഇല്ലാതായത് അതിനെ പറ്റി ഉള്ള ഒരു ചിന്ത കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ളത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കും ഒന്നായ മാമതി മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ബോധം അല്ലെങ്കിൽ മഹത്തായ ബോധം മാമതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹത്തായ ബോധം അപ്പോൾ മഹത്തായ ബോധം ഒന്ന് ആണ് അതായത് ഒരേ ബോധമാണ് എല്ലാവരിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള തത്വം നമുക്കറിയാം എല്ലാവരിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് ഒരേ ഒരു ബോധം മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിലുള്ളൂ ആ ബോധത്തിലാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ബോധത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നായ മാമതിയിൽ നിന്നായിരം ത്രിപുടി ഈ വേദാന്തത്തിൽ ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം തൗസൻഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അനേകായിരം അനേകായിരം ഇൻഫിനിറ്റ് അനന്തം കൂടിക്കണക്കിന് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കൂടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് ത്രിപുടി ത്രിപുടി ആണ് വന്നത് ത്രിപുടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഉള്ള കാര്യം മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല രീതിയിലാണ് വിഭവങ്ങളുള്ളത് അത് നമ്മൾ കാണുന്നു കാണുന്ന ഞാൻ കാണുന്നു എന്നുള്ള കൃതി അതായത് ഒരു ഒരു ആക്ഷൻ കാണുന്ന വസ്തു അത് നമ്മൾ കർത്താവ് കർമ്മം ക്രിയ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ മൂന്ന് അതാണ് ത്രിപുടി ഇത് കാഴ്ചയിൽ മാത്രമല്ല കേൾവിയിലുണ്ട് നാക്കിലുണ്ട് നമ്മൾ സ്വാതിലുണ്ട് തൊട്ടറിയുന്നതിലുണ്ട് എല്ലാ മണത്തിലുണ്ട് എല്ലാ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങളും ഈ ത്രിപുടിയുണ്ട് അതായത് കർത്താവ് കർമ്മം ക്രിയ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ കാഴ്ചയും കാണിയും കാണൽ എന്നുള്ള ആ പ്രതിഭാസം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സ് ഇതുമാണ് ഇതിനാണ് ഈ ത്രിപുടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ത്രിപുടി എന്ന് അനേകായിരം ഉണ്ടാവും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരേ ബുദ്ധ ഒരേ ബോധമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൽ അറിയുന്നവൻ അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തു അറിയൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്ന് രീതിയിൽ അതാണ് ത്രിപുടി അങ്ങനെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബോധം ശുദ്ധമായ ബോധം എന്ന സങ്കല്പം മറിഞ്ഞിട്ട് ഈ അനേക ബോധങ്ങൾ നമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വിളയാടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആ വിളയാടൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നായ മാമതിയിൽ നിന്നായിരം ത്രിപുടി വന്ന് അശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഉടനെ തന്നെ തൻ മതി മറന്നു അതായത് നമ്മുടെ ആ ബോധം നമ്മുടേതാണെന്ന് മറന്നിട്ട് സ്വരൂപം മറന്നിട്ടാണ് എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് അന്നാദിയിൽ പ്രിയമുണ്ടാടലാം കടലിൽ അന്നാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം മുതലായി ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭോഗം നമ്മൾക്ക് ആ ഭോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല കാഴ്ചകളാവാം കേൾവിയാവാം വാസനയാവാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് അങ്ങ് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക 
അനാദികളിൽ താതാത്മ്യം പ്രവർത്തിക്കണം പക്ഷെ അതിനോട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിട്ട് അതാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോധം ഒന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ബോധത്തിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ത്രിപുടി ഉണ്ടായി ആ ത്രിപുടി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അനാദികൾ അന്നം പോലുള്ള പല പല വസ്തുക്കളിൽ പ്രിയമുണർന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ചെറിയ ആടലാം കടല് ആടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖം അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നത് ദുഃഖം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആടലാം കടലിൽ വീഴാൻ ഒന്നായി വീഴാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചില സമയത്ത് പറയും ഒന്നായിട്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടി സംഭവിച്ചു ഒന്നായി സംഭവിച്ചു എന്നല്ല എല്ലാം കൂടി എന്നുള്ള പുസ്തകമാണ് ഒന്നായി വീണു വലയും അപ്പോ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ അന്തഃകരണം ബോധമാണെന്നുള്ള അറിവിൽ നിന്ന് വിട്ട് പല പല കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ച് ഭക്ഷണം പോലുള്ള എല്ലാ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളോടും ഉള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് വളരെ കലുഷമായി ദുഃഖപൂരിതമായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിൽ നിന്നാണ് അമ്മ എനിക്ക് രക്ഷ വേണ്ടത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബോധമാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിവുണ്ട് പക്ഷെ അത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു അറിവായിട്ട് അതങ്ങനെ നിൽക്കുക പക്ഷെ അത് ശരിക്കും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെയധികം തെളിമയോട് കൂടി വന്നിട്ടില്ല അതെന്നാണ് ശരിയാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ചോദ്യം ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത എന്നാശയം എന്നാശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അന്തക്കൻ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം ഗതി പെറും മാതൃഭൂമിയിൽ ഗതി പെറും എന്ന് പറയുന്നത് ഗതി നമ്മുടെ മുക്തി ഗതി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവസാന മുക്തിയെ ആ മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കുന്ന നാദഭൂമി അത് നാദമണ്ഡലം അതായത് ഓങ്കാരം ഓങ്കാരത്തിൽ വിലയിച്ച് മതിനാരത്തിൽ ഒതുങ്ങി എന്നാണ് അമ്മയെ എൻ്റെ ചിന്നാഭി ചിന്നാഭി എന്ന് പറയുന്ന ബോധകേന്ദ്രം ബോധകേന്ദ്രത്തിൽ ത്രിപുടി ഈ മൂന്നായിട്ട് പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് കാഴ്ച കാണുന്ന വസ്തു കാണുന്ന ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇത് ഈ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സംഗതിയെല്ലാം ചേർന്ന് വീണ്ടും ബോധത്തിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി എന്നാണ് അറുമ്പടി കലർന്നാറിരുന്നു അതായത് എന്നാണ് ഇനി അമ്മയെ എനിക്ക് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് എന്നിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് എൻ്റെ ബോധത്തിൽ പ്രശാന്തമായ ഒരവസ്ഥ കൈവരിക എന്നാണ് അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നത് അത് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കിത് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അമ്മയെ എനിക്ക് എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരൂ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന കൂടിയാണ് അത് അറിവിൻ്റെ വിറവിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അമ്മ ഇതിനകത്ത് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അമ്മയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് നാരായണ ഗുരു നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഇത് നമുക്ക് ചൊല്ലി നോക്കാം ഒന്നായ മാമതിയിൽ നിന്നായിരം ത്രിപുടി അന്നാദിയിൽ പ്രിയമുണർന്നാടലാം കടലിൽ ഒന്നായി വീഴുവലയും എന്നാശയം ഗതി പെറും നാദഭൂമിയിലമന്നാവിരാവ പടരും ചിന്താപിയിൽ ത്രിപുടി എന്നാണറും പടി കലർന്നാറിടുന്നു ജനനി ഇതിലെ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ വളരെ താല്പര്യമുള്ള സംഗതിയാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ചും മലയാള ഭാഷയോട് വളരെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് രണ്ടു മൂന്ന് സംഗതികളും ചിന്നാഭിയിൽ ത്രിപുടി എന്നാണ് അറുമ്പടി അറുമ്പടി എന്നുള്ള പഴയ ഒരു ഭാഷയാണ് അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതെ ആയി കലർന്നാറിടുന്നു നമുക്ക് ആറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശാന്തമാവുക പ്രശാന്തമാവുക എന്നുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് നമുക്ക് ടേക്ക് അവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത് മഹാബോധം ഒന്നായിരുന്നു അതായത് ഒരേ ഒരു ബോധം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ബോധത്തിലാണ് ത്രിപുടികൾ ഉണ്ടായത് ആ ത്രിപുടികൾ ഉണ്ടായതിനെ പറ്റി പല പുരാണങ്ങളിലും പല ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പലതായിട്ട് പറയുന്നു അത് ബിഗ് ബാങ് എന്നായിരിക്കും സയൻസിൽ പറയുക കാരണം ആ ഒറ്റ ബോധം അഖണ്ഡമായ ഒരൊറ്റ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു സ്ഫുരണം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ചലനം ഉണ്ടായി ആ ചലനത്തിൽ നിന
ആണ് നമുക്ക് പല 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 രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുക അപ്പം ആ ചലനത്തിൻ്റെ ഇതിലാണ് നമുക്ക് ഈ ത്രിപുടികൾ ഉണ്ടാവുക കാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദൃക്ക് കാഴ്ചയുണ്ട് കാണുന്ന ആളുണ്ട് കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭാസമുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെവിയുടെ കാര്യത്തിലും വാസനയുടെ കാര്യത്തിലും നാക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എല്ലാത്തിലുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള പല പല ത്രിപുടികളുണ്ടായി ബോധം ഒന്നായിരുന്നു പിന്നെ ത്രിപുടികളുണ്ടായി ആ ത്രിപുടികളെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് അന്നാദികളുണ്ടായി അന്നം മുതലും പല പല തരത്തിലുള്ള പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആഹരിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കൾ അതായത് ഭക്ഷണം മുതലായ സംഗതികളുണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടാതെ അതിന് കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെട്ടും അതിനോട് അതിനോട് വളരെയധികം താതാത്മ്യപ്പെട്ടും ആടലാം കടലിൽ ആടലെന്ന് പറഞ്ഞ ദുഃഖ ദുഃഖക്കടലിൽ വീണു ആ ദുഃഖക്കടലിൽ നിന്ന് ആകെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴും എനിക്കറിയാം മുക്തിക്ക് നിദാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ നിദാനമായിട്ടുള്ള ഓങ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു നാദഭൂമികയിലേക്ക് ആ നാദത്തിൻ്റെ ഭൂമികയിലേക്ക് എന്നാണ് എൻ്റെ ബോധകേന്ദ്രം വിലീനമാവുക എന്നാണ് എൻ്റെ ബോധകേന്ദ്രം വളരെ സമ്മിക്കായിട്ട് വിലീനമാവുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആഗ്രഹ പ്രകടനമാണ് കാരണം അമ്മയോട് നമുക്ക് അമ്മമാരോട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അമ്മമാരുടെ പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം പക്ഷെ അമ്മമാർക്ക് അറിയാം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അമ്മ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ പ്രതീക്ഷ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനനി നവരത്ന മഞ്ചരിയിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചു അത് എല്ലാവരും പറ്റുമ്പോൾ വായിച്ചു നോക്കണം അത് ഓരോ തവണ വായിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ കാവ്യ ഭംഗി അതിലെ തത്വചിന്ത ഇതിനെല്ലാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണർവ് നിറവ് കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നത് നാരായണ ഗുരു സ്വാമികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ശാരദാദേവി പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തതിന് ശേഷം എഴുതിയ ഒരു കൃതിയാണ് അപ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹം കുറച്ച് പ്രായമായിരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിലൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അപ്പോൾ കുറച്ച് മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ശേഷം ആ എഴുതിയതാണ് കാരണം ഇത് സ്വ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ബോധത്തിൻ്റെ സ്വ അനുഭവത്തിൻ്റെ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് നാരായണ ഗുരു സ്വാമി ഈ കൃതി രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കൃതിയുടെ മാധുര്യം നമുക്കെല്ലാം പകർന്ന് തരാനായിട്ടാണ് ഈ സ്വാമി സ്വാമികൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൃതി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അത് അമ്മ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഒരു ആ സങ്കല്പത്തിലേക്കുള്ള അത് നമസ്കാരം കൂടിയാണ് അത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആദിശങ്കരാചാര്യൻ്റെ അമ്മ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അമ്മ ആദിശങ്കരാചാര്യൻ്റെ മാതൃഭംഗി ഉച്ചകത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാം മാതൃപഞ്ചകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അമ്മയെ അമ്മയുടെ കടം തീർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മകനും ഇതുവരെ ജനിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അസ്താം താവതീയം പ്രസൂതി സമയേ തുർവാരസൂതഭ്യത നൈരുക്യം തനുശോഷണം മരമയി ശയ്യാജ സംവത്സരി ഏകസ്യാപി ന ഗർഭവാര ഭരണ ക്ലേശസ്യമോ ധാതും നിഷ്കൃതിം പുനരോപി തനയ പത്ത് മാസം തോന്നുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ജന്മം തന്ന അമ്മയുടെ കടം തീർക്കാൻ പറ്റിയ എത്ര ഉന്നതനായ മകൻ പോലും ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല മകൻ മകനും മകളോ മക്കൾ പോലും ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള അമ്മ എന്നുള്ള സങ്കല്പം ആ അമ്മ സങ്കല്പമാണ് ജനനി നവരത്ന മഞ്ചരിയിലുള്ളത് നമുക്ക് അമ്മ മാത്രമല്ല ദൈവസങ്കല്പത്തിലുള്ളത് എല്ലാത്തരം സങ്കല്പങ്ങളും ഉണ്ട് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരും നല്ല ഗണപതി ഗണപതി പിന്നെ മുരുകൻ ദേവിയിൽ തന്നെ പല പല ഭാവങ്ങളുള്ള ദേവികളായിരിക്കുന്നു ഭാവങ്ങളുള്ള ദേവി സങ്കല്പങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ അമ്മ എന്നൊരു സങ്കല്പത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നമസ്കാരം കൂടിയായിട്ടാണ് ഈ നവരാത്രി സമയത്ത് ജനനി നവരത്ന മഞ്ചരി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരവസരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് 
എല്ലാവർക്കും ഈ ക്രിസ്മസിൽ എല്ലാവരും അക്ഷര ആർത്തികയായ അക്ഷരാർത്തികയായ ദേവിയെ പൂജിക്കാനായിട്ട് ദേവിയെ ദേവിയുടെ തന്നെ പ്രതീകമായ അക്ഷരങ്ങൾ അത് പ്രായമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിലും എഴുതി തന്നെ കൈ കൊണ്ട് എഴുതി തന്നെ അതൊരു പൂജയായിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവർ നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു സ്വീകരിപ്പിക്കുന്നു